சாப்டர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் சொல்யூஷன் பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் எம் ஆர் டூ ஆர் இஸ் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபை ப்ரூவ் தட் எஃப் இஸ் ஏ பைஜெக்ஷன் அண்ட் ஃபைண்ட் இட்ஸ் இன்வர்ஸ் அதாவது எஃப்ங்கிறது மையன்களிலிருந்து மையன்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சார்புனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வரையறுக்கப்பட்டால் இருபுற சார்பு அதாவது பைஜெக்ஷன் ஒன் டு ஒன்னும் இருக்கு ஆன் டூ ஒன்னும் இருக்கு அப்படின்னா தான் அது பேர் இருபுற சார்புன்னு பேர் அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்றும் இருக்கு மேற்கோத்தலும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நிரூபித்து அதை நேர்மாறு காண்க அதோட இன்வர்ஸையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸியானதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இருபுற சார்பு அதாவது பைஜெக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணோம்னா அதுக்கு முதல்ல தேவையானது ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒன் டு ஒன்னா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஒன்றுக்கு ஒன்றா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ரெண்டு வழிகள் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அதை விட ஈஸியானது என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னா அதுலேருந்து எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய்னு கொண்டு வர தான் ரொம்ப ஈஸியானது அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு எடுத்துக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் எங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என்னது த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் கூட த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒய் அப்புறம் என்ன கிடைக்கிது எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய் அப்போ என்ன கிடச்சிட்டு நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்லேருந்து என்ன கிடச்சிட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ஒன் டு ஒன்னா என்ன அர்த்தம் வெவ்வேறு உறுப்புகளுக்கு வெவ்வேறு இமேஜஸ் இருக்க வேண்டும் ஒரே மாதிரி இமேஜ் இருக்குன்னா அது ரெண்டும் ஒரே உறுப்பாக சமமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அந்த டெஃபினேஷன்லேருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது தே ஆர் ஃபோர் இதெல்லாம் சொல்லிடலாம் எஃப் இஸ் ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ எஃப் என்பது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அப்படின்னுங்கிறத இதுலேருந்து சொல்லிடும் அடுத்து இரண்டாவதாக மேற்கோர்த்தல் அடுத்தது ஆன் டூ இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் முன்னாடி என்ன எடுத்துக்கோம் லெட் ஒய்ங்கிறது அந்த ஒரு எலமெண்ட் எதுலேருந்து எடுக்க போகிறோம் கோடமையிலேருந்து எடுக்க போகிறோம் இந்த ஆறுலேருந்து எடுக்க போகிறோம் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆறுலேருந்து எடுக்க போகிறோம் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் மாற்றிக்கும் எப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த பக்கம் தான் என்ன ஆகிடும் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஓ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு இப்படி மாற்றி வச்சுக்கோம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒய் தான் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் இப்போது நம்ம எக்ஸை வந்து இப்படி எடுத்துக்கிறோம் லேட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ தெரியாத மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒய்ங்கிற ஒரு இமேஜ் கோடமையில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் அதில் எக்ஸில் ஏதோ ஒரு உறுப்பு நம்ம தொடர்பு படுத்துறதாக இருக்கணும் அதாவது ரிவர்ஸில் பார்த்தா அது ஏதோ ஒரு உறுப்புலேருந்து வரக்கூடிய ஆன்சராக அந்த ஒய் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு எய்மு அதனால் இப்போ எக்ஸுங்கிறத இப்படி எடுத்துக்கிறோம் இது ரெண்டுமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ போடுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அதில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இதை போட்டுருவோம் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் உள்ள இடத்துல ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் போட்டுருவோம் இப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்ஸ் ஆகிடுது அப்படியே ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் பையில் உள்ளது எழுத வேண்டியது இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போது ஈக்குவல் டு ஒய் வந்துடுது ஒய்ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா அது ஏதோ ஒரு எக்ஸுக்கு அது மேப் ஆகிருக்கு எது மேப் ஆகிருக்கு ஒய் வந்து மேப் ஆகிருக்கு அதனால் ஒய் வந்து எந்த ஒரு ஒய் பிளாங்ஸ் டு ஆர் கோடமையில் இருக்கிற எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் மிச்சம் இல்லை தேர் ஃபோர் இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஒய் பிளாங்ஸ் டு ஆர் நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த ஆறுங்கிறது ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆறு ஆர் டு ஆறில் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது தட் இஸ் கோடமைன் அதாவது துணை சார்பகத்தில் இருக்கக்கூடியது அதனால் என்ன சொல்லிடலாம் எஃப் இஸ் ஆன் டூ அப்படி அதாவது எஃப் என்பது மேற்கோர்த்தல் சார்பு இப்போ தேர் ஃபோர் என்ன சொல்லிடலாம் எஃப்
ஃபைவ் பை த்ரீ இதில் இந்த ஒய்யை எக்ஸாம் மாற்றி எழுதுறோம்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல்ட்டு அதாவது கொடுக்கப்பட்ட சார்பின் நேர்மாறு சார்புங்கிறது ஒய்க்கு வேலை எக்ஸ் போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இதுதான் வந்து கொடுக்கப்பட்ட சார்பின் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுதான் வந்து நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இந்த சம்மில் எஃப்போட இன்வர்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதோடய பைஜெக்ஷனுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நேர்மாறு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பைஜெக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் காம்போசிஷன் மேப்பிங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கணக்கு போடலாம் எஃப் காம்போஷன் ஜியும் ஜி காம்போஷன் எஃப்பும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்வர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆகுது ஜி ஆஃப் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எஃப் காம்போஷன் ஜியும் ஜி காம்போஷன் எஃப்பும் ஈக்குவல் ஆகுதுனால இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வர்ஸு அதனால் ரெண்டும் ஐ வந்துச்சுன்னா எஃப் காம்போஷன் ஜியும் ஜி காம்போஷன் எஃப்பும் ஐ வந்துச்சுன்னா அது மூலமாக ரெண்டும் பைஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம சொல்லலாம் இது அது ஒரு வழி இருக்குது இருந்தாலும் இந்த வழி தான் நமக்கு பெட்டர் புரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக சம் நம்பர் தேர்ட்டின் போகிறோம் சம் நம்பர் தேர்ட்டின் ரொம்ப ஈஸியானது என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் த மஸ்கிள்ஸ் ஆஃப் எ மேன் ஈஸியாக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் பாடி வெயிட் எக்ஸ் பாடி வெயிட் வந்து எக்ஸ் can be expressed as w of x weight vandu enna na enna kuduthranga w of x vandu 0.35x x ngiradha enna na body weight adaloda thasaigalin edai ingiradhu w avaradu udal edai vandu x sarbaga amigiradhu appadina indha mari function kuduthirukanga appadina sarbagathai kaanga appdi kuduthranga enna sarbagam x ku enna value kada potomna answer kadaikum appdi kekranga appa உடல் எடை தான் எக்ஸ் இப்போ உடல் எடை எது எதில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மனிதனின் உடல் எடை தான் வந்து எக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதாவது பாடி வெயிட் எக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது வந்து என்னவாக இருக்காது எப்போதுமே நெகட்டிவாக இருக்காது பாடி வெயிட் கெனாட் பி நெகட்டிவ் மனிதன் உடல் எடை குறை அல்ல அதே போல் என்னவாக இருக்காது ஜீரோவாகவும் இருக்குது ஆல்சோன் ஆல்சோன் பூஜ்யமாகவும் வராது குறை அதாவது நெகட்டிவ்லேயும் வராது அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கான டொமைன் என்னவாக இருக்கும் சார்பகம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ ஜீரோ விட பெரிய எண்கள் அதாவது ஜீரோ கமா இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது இதற்கான சார்பகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் சார்பகம் ஆறு டொமைன் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தான் இதில் கேட்டிருக்காங்க சார்பகத்தை தீர்மானிக்கும் அப்படிங்கிறது ஜீரோ கமா இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ விட பெரியதாக இருக்கலாம் அது எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சொல்லலாம் அப்போ ஜீரோ கிரேட்டர் தன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ அப்படிங்கிறத நம்ம இதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் அந்த சம்மை இப்போ ரெண்டு சம்மையும் புரிய